Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o retrato de Dorian Gray, este que é o primeiro e o único romance de Oscar Wilde. Uh, sim, porque ele foi famoso por escrever várias peças, vários contos, poemas e tudo mais, porém, este foi o seu único romance realmente publicado e eu tenho assim respeito por essa obra, pelo menos respeito a essa obra, não é? é um clássico que você tem que ler, que você tem que ter na sua biblioteca, assim como tantos outros clássicos, eu tenho respeito por essa obra, por isso que eu leio, por isso que eu adquiri, e assim, eu li na época da escola, por conta de fazer trabalho escolar, né? eu li o Fantasma de Canterville, Fantasma de Canterville é um conto também do Oscar Wilde, eu li, gostei, é uma obra engraçadinha, um conto né, engraçado, tem aquela pegadinha de terror também, né, aquela coisa assim, tudo. E eu gostei, e a minha irmã tinha, na sua biblioteca, na ocasião, ela tinha também este livro, que, que eu vi, que também era do Oscar Wilde, e eu resolvi ler, gostei e tudo mais. Então é uma obra que eu já conheço, que eu já li, não uma, não duas, já li algumas vezes aí, no decorrer do tempo, né, então é uma obra que eu conheço. E... É, vale a pena né? conhecer, vale a pena ler pelo menos assim, uma vez, né? ou ter na sua estante. Né? Obras que você tem que ler, que você tem que ter. Então, pelo menos isso, né? é, é um respeito que a gente tem que ter com esta obra. E eu tenho aqui essa edição justamente da Dark Side, nova, novinha, resolveram lançar, né? publicar agora, recentemente. Linda publicação da Dark Side, aliás, os livros da Dark Side são show de bola. Você tem, como sempre, muitos, muitas informações, muitas coisas extras. Uh, nós temos muitas fotos do Oscar Wilde, não é? Ele que era muito vaidoso, deixa eu mostrar aqui também. Não é? Uh, tem muita, muita coisa legal. Ah, tem, tem trechos de poemas né, que ele escreveu. Um, é, fotos da, dos folhetins onde a obra foi publicada, né? uma vez que uh, essa obra foi publicada também em capítulos em folhetins, né? Uh, e em, em capítulos mesmo. Então, tem muita coisa interessante aqui nesse livro, eu quero achar as fotos dele para vocês. Né? Ele que realmente era muito vaidoso, é importante falar isso, eu vou mostrar para vocês porque aqui está. Né? Ah, homem muito polêmico, né? Ele era muito realmente excêntrico. Aqui está o Oscar Wilde, o retrato dele realmente. Aqui temos mais, não é? Para vocês verem, né? Ele era ah, excêntrico, ele era de fato muito vaidoso. Olha só essa foto aqui, né? muito belo, né? ele apreciava a beleza, essas coisas, enfim. E isso é importante falar, né? Então você veja, ele era assim, esse homem excêntrico, belo, né? Aquela sede de juventude, né? E é o que nós vamos ver aqui também na, na, na história, mas antes de entrar na história, que é falar sobre a vida do Oscar Wilde, né? Então você veja, ele... Foi um homem que viveu realmente a vida intensamente em tudo que você pode imaginar, tudo que, que ele podia fazer como se não houvesse amanhã realmente, vivendo todos os vícios e paixões e tudo, assim como se né, comamos e bebamos porque amanhã morreremos e tudo mais, né, inconsequentemente até pode-se dizer, né, ele viveu realmente, e não estava nem aí, né, viveu a vida do jeito que ele achava que tinha que viver, enfim... Uh, mas isso rendeu a ele realmente um fim um tanto trágico e muitas vezes a vida imita a arte e é por isso que eu tô fazendo esse comentário antes de entrar na história porque uh, esse Oscar Wilde conheceu um rapaz chamado Lord Douglas e então esse Lord Douglas, assim como o Dorian Gray da nossa história era um moço muito puro, era um adolescente, muito, obviamente, ainda inocente, puro e tudo mais, essa coisa toda, enfim. E aí o que acontece? Eles se conhecem, 
porque esse Lorde Douglas tem uma admiração pelo trabalho do, do Oscar Wilde e tudo mais, e então ele resolve conhecê-lo, é esse jovem que vai procurá-lo, e então eles começam aí essa amizade e tudo mais. Aí o Oscar Wilde leva justamente esse rapaz para baladas, apresenta a ele esse mundo né, de mulheres, de vícios e de tudo mais, e enfim, e vira uma amizade, assim, e esse rapaz não sai mais de perto do, do, do Oscar Wilde, e as pessoas aí já começam a comentar que isso já não é mais uma simples amizade, já tá indo aí para um outro lado, né, como de fato, e aí o que acontece? O pai desse Lord Douglas, vendo que ele estava já tão mudado, e que, esse, que o Oscar Wilde, obviamente, não era uma boa companhia para ele, estava levando ele para um bom caminho, e ainda por cima, não é tendo aí um relacionamento meio que questionável, né, para a época. Então, o que acontece? Esse pai desse garoto vai até a casa do Oscar Wilde, faz aquele barraco e tudo mais. Não, você não vai mais ver meu filho, não se aproxime do meu filho. Ele proíbe o menino, proíbe esse Lord Douglas de se aproximar do Oscar Wilde, só que isso não acontece, né, o rapaz não obedece e tudo mais, eles continuam se encontrando, aquela coisa toda, um, e, e o, logicamente o pai do rapaz vai brigar, vai gritar, vai botar a boca no mundo, por enquanto é só isso, por enquanto são só advertências, por enquanto ele só vai pedir para que ele se afaste do garoto e tudo mais, e aí vai ameaçá-lo, né? ele vai ameaçar, a justamente levar o caso à polícia, ele vai ameaçar realmente processar o Oscar Wilde. Só que antes mesmo que isso aconteça, Lord Douglas faz, fala assim, ah, seguinte, por que você não processa o meu pai? Por que você não processa? Vai deixar ele falar assim, dessa forma, não sei o quê, não sei o quê? Então, o que acontece é o Oscar Wilde que vai processar o pai do garoto, por difamação e não sei o que e tudo mais, só que isso foi um tiro no pé, porque aí a história vai virar totalmente contra ele, não é? Por conta das baladas, por conta de tudo mais, por conta de ele ter esse relacionamento aí, né, com afetivo com esse garoto, e ele vai ser levado ao tribunal, e vai, ele vai ser massacrado, vai ser... Gente, é uma história muito triste, porque muita coisa vai acontecer, Muitas situações ali vão acontecer e vão utilizar justamente, inclusive, esta obra como prova, como evidência da conduta imoral e tudo mais do Oscar Wilde. Enfim, então, é tenso, é pesado, né? Então, se prepare, é por isso que eu quero falar sobre esta obra, desse instante. Então, depois disso tudo, ele é condenado e tudo mais, a... ele que era casado, tinha filhos, depois de viver, mas vivia essa vida aí, né, comamos e bebamos, e vamos à vontade, vamos fazer o que queremos, porque, né, a vida passa, ele, então, a, a mulher, né, primeiro, a mulher, depois disso tudo, obviamente, ela vai sumir no mundo, ela pega os filhos e some, e muda de nome e tudo mais, porque, né, ela não aguenta mais, não... Vergonha, né? Obviamente, ela não sabe onde enfiar a cara, então ela some, muda de nome, depois, obviamente, eles vão lá, se, se, se divorciam e tudo mais, enfim, e ele muda-se também para Paris, meio que se escondendo também, né? Mas publica uma coisinha e outra ali, só que ele foi, gente, realmente totalmente cancelado, sabe? Ninguém queria saber mais de nada. Tanto é que ele morreu, uh, pobre... Com, é, morreu devido a meningite e até os seus últimos dias, quem sustentava ele foi um dos seus amantes ali, né? Enfim, é. mas, mas foi muito triste mesmo, porque né, ele morreu, é, obviamente, por conta da doença, mas ele teve depressão e essa coisa toda, né? Ficou muito triste, muito abalado com tudo isso que aconteceu, com toda essa história. E ele era tão cheio de de luxo, que queria viver a vida tão intensamente, não é? Estudar ao máximo, assim, aproveitar a juventude, ele que tinha essa sede da juventude. O que ele vai retratar aqui nessa obra é justamente isso, o desejo de, sabe, de, de ser jovem eternamente, poder fazer o que quiser, não é? Ter forças para fazer o que quiser. E 
Enfim, e ele vai morrer então nessa situação triste, numa. Diz aqui, numa vala comum, como se fosse um homem comum, pobre, e enfim. Né? É, esse vai ser o fim, então, de Oscar Wilde. E a obra, gente? O que, que essa obra transmite? Primeira coisa que a, gente, que a gente tem que dizer, é óbvio que ela tem um, transmite muito, ela fala muito sobre o autor. E é isso que nós vamos dizer. Quando é, a obra revela de paz, revela de paz sobre o seu próprio autor. Assim como o retrato revelou demais né, sobre o artista, no caso aqui que nós vamos ver na história. Então é bem isso. Mas... É, Oscar Wilde, ele não acreditava nisso, ele achava que a qualquer tipo de, de obra, qualquer tipo de arte, pintura, música, teatro, o que for, nenhuma obra, ela tem a obrigação de passar uma lição de moral, ela tem a obrigação de querer dizer alguma coisa, então vamos ver o que esta obra quer dizer, nem não, a obra é o belo, que tem que ser apreciado hoje e já, é para você... Ler, se divertir, apreciar o belo e acabou. Não tem nada profundo, não tem nada por detrás, não tem nada que nada, não tem obrigação. Então ele diz isso, eu, eu escrevo pra, por entretenimento e eu não tenho obrigação de mudar o mundo, não tenho obrigação de passar nenhuma mensagem nem nada. Né? Essa é então a, o pensamento, a filosofia do Oscar Wilde. Pois bem. A nossa obra vai começar, e aí a gente vai começar traçando aí uns, uns paralelos, né? Uh, quando uh, Bottom Gray é um jovem, também adolescente, puro, belo, bonito, uh, cheio de vida e tudo mais, com a vida toda pela frente, ele tem um amigo que é um pintor, né? Muito bom, chama Basil. E esse pintor, então, resolve imortalizar a beleza desse jovem, ele tem uma admiração muito profunda por ele, pela beleza, pela juventude, por tudo, né, desse jovem, e aí as pessoas já começam até, talvez essa admiração vai, ele admira esse jovem até demais, né, então ele admira muito realmente aí o, o Dória e resolve imortalizar essa beleza dele num quadro, e ele faz aquela pose e tudo mais, né, Bezerra, então, pinta o seu retrato. O que vai acontecer é que ele vai ficar encantado com a própria obra. Ele vai olhar para aquilo lá e vai dizer, gente, eu nunca fiz nada parecido. Gente, ele ficou assim, né? ele mesmo disse, poxa, acho que isso revela muito de mim mesmo nessa obra. Né? É o melhor trabalho que eu fiz, a melhor pintura que eu já fiz e não sei o quê. E o Dorian vai olhar para aquela obra e vai dizer, de fato, é, de fato, é uma, uma pintura muito linda e tudo mais. Aí ele vai olhar, vai se encantar consigo mesmo, com a sua beleza, com a sua juventude. Assim como né, Oscar Wilde levava muito isso a sério, o belo, não é? Esse jovem Dorian Gray vai se encantar com esse retrato e, e, e ele era bonito. Mas ele era assim, era um jovem belo, mas era um jovem inocente. Sabe uma, uma pessoa bela que não tem noção da sua beleza? Depois eu vou tentar com, né, pôr uma foto aqui. Eis uma pessoa que é bela e que sabe que é bonito, não é? é enfim, né? Então, Dorian Gray era uma pessoa bela, né? mas ele era muito jovem, muito inocente e tudo mais. Mas quando ele vê aquele retrato, então ele tem noção da sua beleza, que exala aquela beleza, aquela coisa dele, então ele meio que se apaixona por si mesmo, sabe? Lembro um pouco a obra de Narciso, né? Que vê aquela obra e se apaixona, e ao mesmo tempo que ele se apaixona, ele sente um ódio profundo, ele diz, o que, que você fez, Basil? Né? Porque veja bem, olha o que você fez, você fez esse meu retrato, mas um dia eu vou envelhecer e eu vou ficar feio, porque a vida, o tempo, os vícios, uh, tudo, tudo isso que né, a, a vida, enfim, 
ela vai te enfeiando, a vida vai te envelhecendo e tudo mais, e um dia eu vou estar velho, e a cada dia que passa esse retrato vai estar me lembrando o quanto eu fui belo, o quanto eu fui bonito, e eu vou estar feio, e esse quadro vai continuar sempre belo e tudo mais. Eu queria que fosse ao contrário. Então, vai meio que parece meio que um, um pacto ali que ele faz ali, né? Uh, meio que... É uma coisa meio sinistra, porque a partir daquele momento, isso vai acontecer. A partir daquele momento, né, que ele diz, eu queria eu estar bonito sempre, nunca... Eu, eu, eu queria estar do jeito que eu estou hoje, sempre, ter sempre vigor, força, saúde, né, beleza, e que isso nunca acabasse, nem... Com nada, né? nem, 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 nem pelo tempo, nem pelos vícios, nem pela velhice, nem por nada. Eu queria né? nada corrompesse a minha beleza de hoje. E esse quadro mudasse. Se fosse bom, como seria bom se fosse o contrário? E aí é isso, justamente isso que vai acontecer. A partir daquele momento, então, é, Dorian Gray ele não envelhece mais. Né? Acontece um negócio meio estranho lá. Por quê? Ele vai levar aquele quadro para casa. Mas veja que estranho, ele vai, ele vai conhecer, né, juntamente, ele tem dois amigos, ele tem esse Basil e vai conhecer o Lord Harry. Esse Lord Harry é que é o problema, que ele é boêmio, ele é igualzinho aqui, o, o, o Oscar Wilde. E o que, que ele vai fazer? Vai levar esse menino pro mau caminho, bebedeiras e tudo mais, e mulheres e tudo que você pode imaginar. E o rapaz, ele gostava já de uma moça. Ele tinha, era praticamente noivo. Só que ele vai mudando tanto que essa moça, ela vai chegar ao ponto de se suicidar. Porque um dia ele vai tratá-la mal, vai tratar mal mesmo aquela moça. E, e ele vai chegar em casa lindo, belo, sem sentir nada, sem uma ruga de culpa, sem peso na consciência, sem olhar triste, né, de, 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 porque rompeu, né, acabou o relacionamento dele com a moça, sem nada, nem, né, nem, nem um traço de culpa no rosto, né, que a gente fica culpado, então triste, né, sobrancelha levantada, aquela coisa, não, normal, rosto sereno, chegou em casa todo bonito e não sei o que. Só que quando ele foi lá o seu quadro, que estava lindo, bem no centro ali da, da sala, ele olha para o quadro e vê que o quadro estava assim, com uma sobrancelha meio levantada, assim, com um ar meio de maldade, né, meio, 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 meio pesaroso, né, e tal. E aí, gente, aí ele achou aquilo meio estranho. E aí ele foi fazendo outras coisas e cada vez ele foi percebendo uma rua aqui, um negócio aqui, e, né? O olhar cada vez mais pesado, né? Tal, a, o rosto mais caído. E, né? Um dia o que acontece, ele diz: Ah, eu sei o que aconteceu. Meu desejo se realizou. Só que eu não quero ficar olhando para esse quadro. O que, que ele fez? Ele leva o quadro para o quarto, cobre aquele quadro que estava tão lindo no meio da sala, esconde aquele quadro e vive a vida do jeito que ele quer, gente. Não tá nem aí. Pá, pá, pá. Né? É bebedeira, é mulher, é tudo, 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 tudo que você pode imaginar. É, com, é saindo com, com, com esse Lorde aí, né? Harry, que vai levá-lo de fato para o caminho e vai fazer tudo que tem direito, mesmo realmente, vivendo desordenadamente e maltratando pessoas e tudo mais, e tudo mais, né? E sem aparentar nada, sem aparentar ficar doente, sem aparentar né, nem marruga, nem cansaço, nem olheira, né, da, da, da noitada, né, enfim, e tudo isso ia se somando justamente no quadro, só que ele não estava nem vendo porque o quadro estava escondido. Um dia o que acontece, ele tem a curiosidade de entrar no quarto para ver, abrir, né, tirar aquele pano, para ver o quadro, qual a situação do quadro, e aí quando ele vê aquilo, ele não, não aguenta, né? Não, meu Deus do céu, você tem que ficar aqui escondido, ninguém pode ver. Meu Deus, que, que coisa horrorosa. Só que nem isso muda o jeito dele, o coração dele. Ele fica, né? A situação da, do, do quadro, do rosto dele, já estava né, deformando ali, né? Na, naquele instante. Mas vai chegar um momento, então, em que o Basil 
vai visitá-lo, como sempre e tal, e ele vai sentir da falta do quadro que ele pintou com tanto carinho, agora tão grande, né? Vai sentir falta do quadro ali no meio da sala e vai perguntar. Inclusive, ele vai dizer, olha, meu, meu amigo, eu vim aqui justamente para pedir emprestado o seu quadro, porque, veja, vai haver uma, uma exposição assim, 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 né? E eu, 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 eu estou, eu quero participar, eu não sei se vale alguma coisa, acho que vai vale algum dinheiro, né? Tipo, é, premiação, né? E os quadros e tal, e esse é o meu melhor, e eu preciso desse quadro para apresentar e não sei o quê, e porque ele é o melhor que eu fiz na vida, é com ele que eu vou, é ele que eu vou né, apresentar e tudo mais. Então, né, é, eu, eu queria né, te pedir, por, por, por apenas um dia, né, só para eu levar lá e tudo, tudo mais. Nossa, nessa hora o Dorian gerou, né? Puxa! Você quer, um, você quer o meu quadro, mas você não pode levar. Não, 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 como eu não posso levar? Qual o problema? Não, 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 por favor. Não me pergunte. Mas aí o Beiso fica revoltado. O que você fez com o meu quadro? Ele não tá nem aqui. O que, que aconteceu? Quebrou, perdeu, jogou fora, vendeu, você não gostou. Nossa, o que aconteceu? E ele diz, não, não é nada. Ele só tá guardado, eu só guardei, que é porque... Uh, Pra mim ele é precioso demais, é muito importante, entendeu? Ele tem que ficar conservado. Não quero expor, não. Pode acontecer alguma coisa com o um quadro, sabe? Então, deixa ele quietinho, deixa ele guardado. Não, mas por favor, né? Poxa, eu que pintei o quadro, você acha que eu não vou cuidar? Né? Deixa eu levar ele, aquela coisa toda. Tá bom, dá aquela briga. Mas o negócio é tão, tão feio, tão sério, que eu... O Basil não entende e não quer sair dali enquanto ele não der pelo menos uma explicação do porquê ele não quer, né? Que pelo menos um dia, né, ele use o quadro lá para que ele possa fazer, participar ali, né, dessa, dessa apresentação. Tá bom. Só que ele vai, eles vão brigar, ele como tem uma certa liberdade vai tentar entrar no quarto dele e tudo mais. E o Basil, né, o... Tá bom, você quer saber a verdade? Eu vou te mostrar. E ele levanta aquele quadro, então, quando o Basil vê, ele toma aquele susto tremendo. Eis o porquê você não pode levar esse quadro daqui. Só que agora o Basil já sabia demais. E aí, tem aquela coisa toda e tal, na, 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 no calor da emoção ali, o Dorian mata, o seu próprio amigo mata o Basil. E aí uma coisa puxa a outra, uma mentira atrás da outra, o que aconteceu com o Basil e por quê. Né? Uh, nunca ficou muito certo quem foi o assassino do Basil e ele, né, ele ali na dele. Uh, a forma... A gente, é cruel, é terrível. O que ele fez para esconder esse crime? E enfim. E ele vai se tornando realmente um verdadeiro monstro. E aí depois disso ele vê, quando ele olha no seu quadro, além de tudo, a sua mão, a mão né, no quadro ali, estava totalmente ensanguentada, cheia de, de, de sangue. Porque agora realmente ele tinha sangue nas mãos, ele havia matado uma pessoa. E, mas ele estava lá, lindo, belo, maravilhoso, tudo mais. Foi passando o tempo e as pessoas foram percebendo que, ah, poxa, o cara não envelhece nunca, né? Mudou, passou o tempo, passou uns anos aí. O, esse Lord Harry aí, que era amigo dele, mais, né, mais íntimo, né? Ele percebe isso e acha tudo muito estranho e tal. Porque, como é que ele não, 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 não envelhece? Por que, que ele não envelhece? O que está acontecendo com você? Ele sabia que tinha alguma coisa errada. E aí, então... Por, ah, ele vai se meter com a filha do... do, do Lord Harry, ele não vai gostar muito, porque ele já sabe que esse cara é muito esquisito e muita coisa estranha vai acontecer, até que é desembocar quando as pessoas estão prestes a descobrir a sua verdade. E ele já está farto de tudo aquilo. Ele, então, vai entrar no seu quarto sozinho. Vai abrir aquele pano pela última vez. E ali... Ele não aguenta ver realmente aquilo que ele havia se tornado. Era uma imagem é, grotesca, era algo assim demoníaco. E ele fica com tanto ódio. Naquele momento ele pega uma adaga e finca naquele, naquele quadro. No momento em que ele 
vinga aquela adaga no quadro com tanto ódio, o que, que acontece? Ele cai no chão, morto. E quando as pessoas o encontram, eis que o quadro permanece belo, lindo, né? Um quadro normal, bonito, só com uma faquinha ali pintada nele, né? Mas o quadro tá lá bonito, o rosto jovem, bonito, o Dória mesmo, bonito. E no chão, uma figura decadente, demoníaca, não é? Então, de fato, você tem aqui essa figura, um velho totalmente enlugado, uma figura demoníaca, com uma adaga no peito, assim que ele foi encontrado. E assim termina a nossa história de O Retrato de Dorian Gray. Né? Aqui a figura cadavérica da sua imagem. Hum. Enfim, eu podia ter, podia até falar, comentar outras coisas, não é? Ah, o que podemos aprender com essa história e tudo mais. Mas deixa para você pensar, deixa aí para sua reflexão. E é, eu espero que você tenha gostado dessa obra, eu acho que vale a pena ler. Enfim, muito obrigada e até a próxima.